La côte caraïbe du Nicaragua offre quelques images de cartes postales. Mais derrière le sable blanc et le soleil des tropiques, ce petit pays d'Amérique centrale présente aussi une autre réalité. Depuis quelques années, une guerre oppose les gardes-côtes aux narcotrafiquants. En provenance de Colombie, des vedettes rapides chargées de cocaïne tentent régulièrement d'échapper au contrôle des autorités. Les narcos profitent du littoral qui présente ici de nombreuses caches naturelles. Ils bénéficient du soutien de quelques villages qui servent souvent de relais ou de postes de ravitaillement en carburant, indispensables pour continuer vers le nord, vers les États-Unis. Malgré des saisies importantes, de grandes quantités de drogue continuent à transiter dans cette région. 40% de la cocaïne consommée à Miami ou à New York est passée au large du Nicaragua. Sandy Bay est un des plus importants villages de la côte. La pêche à la langouste constitue la principale ressource. Elle fait vivre la plupart des familles. À près de 40 km au large, loin des lagunes et des mangroves, les Indiens Miskitos ont construit des maisons sur pilotis. C'est là que les langoustes sont les plus nombreuses. Plusieurs fois par semaine, Franck se rend sur les zones de pêche. Ouais, tout a l'air en état de marche, ça va. On devrait pouvoir bien travailler. Il faut parfois descendre à plus de 20 mètres pour attraper les langoustes. Vous voyez, c'est mon détendeur. Pour la bouteille, comme on n'a pas de sangle, on en a fabriqué avec deux vieilles chambres à air. Nous, ici, on fabrique tout nous-mêmes. Ça, c'est les gants, indispensable pour attraper les langoustes. Il y en a plein ici. L'équipement de plongée est rudimentaire, mais Franck ne remonte jamais les mains vides. Le coin regorge de langoustes. Et encore des langoustes Depuis quelque temps, les cours sont à la baisse. L'activité traditionnelle des mosquitos subit de plein fouet la concurrence des grandes pêches industrielles. Pour les hommes de Sandy Bay, l'activité est de moins en moins rentable. Des familles entières vivaient grâce aux langoustes. Dorénavant, elles survivent. Zeladon est père de cinq enfants et il a dû se résoudre à trouver un autre travail. Avant, la livre de langouste valait l'équivalent de 7 euros. Les prix se sont effondrés et la langouste ne vaut plus que 2 euros la livre. La baisse du cours de la langouste n'est pas le seul problème que rencontrent les mosquitos. La région est souvent traversée par des ouragans tropicaux. En 2007, l'ouragan Félix a fait plus de 200 morts dans les villages de la côte, détruisant tout sur son passage. Sandy Bay ne s'est jamais vraiment remis de la catastrophe. Ici, chacun a perdu un ami, un frère ou un cousin. Le village est isolé de tout. La région, frontalière avec le Honduras, est l'une des plus pauvres du Nicaragua. Sandy Bay est à 600 km de Managua. Mais la distance qui sépare les Indiens Miskitos de la capitale n'est pas seulement géographique. Elle est aussi politique. Depuis 30 ans, les Miskitos entretiennent des relations conflictuelles avec le pouvoir central. En 1979, quand la révolution sandiniste chasse le dictateur Somoza, les Indiens Miskitos s'engagent dans la Contra, la guérilla anticommuniste soutenue par les Américains. Et Zeladon et ses compagnons d'armes apportent pendant les années de guerre civile leur soutien sans faille dans le combat contre le gouvernement. Les Miskitos ont toujours combattu le gouvernement des Sandinistes. C'était nos ennemis Oui, oui, ce sont toujours nos ennemis. Ils étaient déjà au pouvoir lors des derniers ouragans. 
Ce sont nos ennemis et ils ne veulent pas nous aider. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de cœur. Je crois qu'il vaut mieux se laisser mourir. C'est beaucoup mieux. Nous ne faisons absolument pas confiance au gouvernement. Il ne nous aidera pas en cas de besoin. Mais nous, nous avons la foi, une grande foi en Dieu. Comme une grande partie du littoral caraïbe, Sandy Bay porte en permanence les stigmates du passage des ouragans les plus violents. Mais à côté des arbres arrachés et des maisons détruites, le village affiche un autre visage, plus riche, plus porteur d'avenir. Routes entretenues, bâtiments construits en dur, motos tout terrain, paraboles et équipements modernes, autant de signes qui témoignent d'un changement récent et d'un pouvoir d'achat inhabituel chez les Indiens Miskitos. La caserne connaît elle aussi un regain d'activité. Il est 10h du matin et c'est la troisième intervention de la semaine pour les gardes-côtes au large de Sandy Bay. Le commandant Castillo et son équipe ont reçu des informations fiables. Le trafic de drogue est en ce moment très actif dans la région. D'où venez-vous Du village là-bas. Quel village Awasara. Awasara. Ah, on s'est fait avoir. C'est des pêcheurs. Pas d'arrestation aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Les trafiquants ont transformé la région en un immense carrefour de la drogue. Ils sont armés et équipés des moyens de communication les plus modernes. En comparaison, la police fait pas le figure. Et même si elle concentre tous ses efforts dans la lutte contre le trafic, le combat est loin d'être gagné. Les interceptions en mer sont rares, et quand une vedette rapide appartenant à des trafiquants est arraisonnée, elle est aussitôt exposée comme un véritable trophée. Les narcos ont des moteurs beaucoup plus puissants que les nôtres. Des vedettes avec trois ou quatre moteurs de 200 chevaux chacun. Nous, nous n'avons pas les moyens de faire face. Ils ont des vedettes qui peuvent embarquer deux ou trois tonnes de cocaïne. Lorsque les trafiquants se sentent pris au piège par les gardes-côtes ou poursuivis par nos bateaux, ils jettent tout à la mer pour effacer les preuves du trafic. Les gens s'emparent de cette drogue, ils lui ont même donné un nom, la langouste blanche. Les courants se chargent de pousser la cocaïne vers les plages de Sandy Bay. Les pêcheurs du village ont vite fait de repérer cette nouvelle ressource apportée dans les vagues de la mer Caraïbe, bien plus rentable que la langouste traditionnelle. Il suffit d'attendre les ballots de cocaïne et de les ramasser. Les témoins sont tenus à la loi du silence. Le simple fait d'évoquer le trafic est un risque que bien peu de pêcheurs sont prêts à prendre devant une caméra. Si je trouve un ballot sur la plage, bien sûr que je le ramasse. On considère que c'est une chance. Et ici, cette chance, ils sont nombreux à vouloir la saisir en scrutant quotidiennement les vagues et ce qu'elles poussent vers le rivage. La cam arrive comme ça sur la plage. Et je peux vous dire que tout le village en profite. On la redistribue et chacun a sa part. Ensuite, on revend la drogue aux trafiquants. La drogue est rachetée à bon prix par les narcos qui alimentent ainsi une nouvelle économie florissante pour le village. Un kilo de cocaïne revendue dans le village rapporte entre 6 000 et 7 000 dollars. C'est un profit facile et rapide. Pour récupérer leur drogue abandonnée en mer, les narcotrafiquants procèdent toujours de la même façon. Ils surveillent de près le retour des pêcheurs 
et font savoir qu'ils sont prêts à racheter les ballots de cocaïne. Petit à petit, les habitants de Sandy Bay se sont organisés. Certaines familles ont même fait construire des maisons qui servent de postes d'observation juste devant l'endroit où les courants marins ramènent les précieux paquets. Les trafiquants ont également eux-mêmes pris place dans les villages Miskitos. Ils utilisent toujours une technique assez discrète. En général, ils approchent deux, trois, quatre ou cinq familles d'un village. Ils les achètent. Ils choisissent des chefs de famille sur lesquels ils espèrent pouvoir s'appuyer ensuite. De nombreux mosquitos sont ainsi faits allégeance aux narcos. Leur connaissance du bord de mer est précieuse, surtout pour préparer des relais aux vedettes rapides qui remontent de Colombie. Ils aménagent des lieux de ravitaillement en essence, à l'abri des regards. Dans leur guerre contre les gardes-côtes, les trafiquants ont bien souvent un coup d'avance. Des armes sont fournies aux villageois et des mines sont même parfois utilisées pour protéger les dépôts de carburant. Il n'y a pas vraiment de zone entièrement minée comme il peut en exister en Colombie. Ici, les trafiquants installent des pièges, des mines artisanales. Ils utilisent aussi des grenades. Si vous avez le malheur de passer sur un de leurs pièges avec vos copains en patrouille, vous explosez dessus. Quand les caches sont découvertes, pour en préparer de nouvelles, les narcos entreprennent de gagner la confiance de villageois, pas encore touchés par le trafic de drogue. L'histoire commence toujours de la même façon. Des étrangers se présentent, évoquent des projets immobiliers et prévoient de construire des routes. Officiellement, rien de répréhensible. Une démarche faite au grand jour, aucune allusion au trafic de drogue. Et quand le hasard se mêle de la partie, la scène peut même se dérouler devant une caméra. Aujourd'hui, deux hommes sont venus du Costa Rica et de Colombie. Ils proposent de construire un complexe hôtelier devant des villageois incrédules, surpris d'apprendre que des touristes pourraient bientôt venir fréquenter les lieux. Avant de partir, ils laisseront 15 000 euros au maire du village. Une somme considérable dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Les autorités nicaraguayennes assistent à ce balai, impuissantes à le stopper, et constatant que le trafic de drogue ne fait que s'étendre chaque jour un peu plus, le long du littoral. Les narcos ont toujours la même manière d'opérer dans les villages pour tisser de nouveaux liens et pour entrer en contact avec les gens. Ils distribuent facilement de l'argent, ils suscitent l'espoir d'une vie meilleure et en quelque sorte, ils créent une dépendance. Le village subit des transformations importantes depuis que la cocaïne est arrivée. Juan Carlos est né ici. Parti étudier dans la capitale, il ne revient que rarement dans la région. Chaque visite est pour lui l'occasion de mesurer à quel point les changements sont importants. Avant, les maisons construites en dur n'existaient pas. Ici, toutes les maisons étaient en bois. Et aujourd'hui, tout a changé. Il y a des motos partout, une nouvelle école. Certains ont même installé des panneaux solaires chez eux. En peu de temps, les choses ont énormément changé. Entre 90 et 95 de la population est impliquée dans le business de la drogue. Si les mosquitos sont aussi nombreux à être impliqués d'une façon ou d'une autre dans le trafic de drogue, c'est sans doute parce qu'ils se sentaient isolés et abandonnés de tous. Mais aussi parce que la culture du partage, le sens de l'entraide très fort dans la communauté, ont facilité le développement de ce trafic en passe de remplacer l'activité traditionnelle du village. Ici, la tradition veut que tout se partage. Lorsque quelqu'un rentre de la chasse, par exemple, avec un tapir ou un gibier de ce genre, il le partage avec la famille, mais aussi avec les voisins. 
Il se passe la même chose avec la drogue. Quand ils en trouvent sur la plage, les gens la partagent selon les mêmes règles. Les vieux, les veuves, les orphelins, tout le monde reçoit quelque chose. C'est pour ça que quand des ballots de cocaïne arrivent, tout le monde est content. Même l'église est touchée par les changements. Les messes, très suivies, sont l'occasion pour le père Lubrito d'adapter la parole divine à la réalité du moment. Selon lui, rien de ce qui se passe ici ne peut échapper à la volonté de Dieu. Nous mettons tous notre destin entre les mains de Dieu. Il est le Tout-Puissant et il peut faire beaucoup de choses pour nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Il peut nous aider de différentes manières. Au nom de Jésus, Amen. Le message du prêtre peut paraître ambigu. Dans le contexte de Sandibé, il résonne comme une absolution. Pour se justifier devant la caméra, le père Loubrito a tenu à s'éloigner de ses fidèles et de son église. Dans une cabane à l'écart du village, il explique sa singulière lecture de la morale religieuse. Ce n'est ni bien ni mal. En fait, ça dépend de ce que l'on en fait. Chez nous, les anciens disent que si on trouve un paquet de drogue, c'est mal de l'ouvrir, il faut simplement le revendre. Ensuite, il y a des bonnes personnes. Quand elles revendent la drogue qu'elles ont trouvée, elles font le tour de la communauté pour partager l'argent. Et moi, je dis que Dieu fait bien son travail lorsque ça se passe comme ça. Lorsque quelqu'un partage, c'est une bénédiction du ciel. Mais il y a aussi des gens mauvais qui cachent l'argent de la drogue pour que personne ne le trouve. Et ces gens-là, ceux qui ne font rien pour les autres, Dieu les voit, il les punira. L'église du père Loubrito est à l'image de Sandibé, en pleine mutation. La manne de la drogue est une réalité à laquelle même la maison de Dieu s'est adaptée. Dans l'allégresse de la foi chrétienne, beaucoup de ces gens font profiter l'église de cet argent. Nous n'avons pas utilisé l'argent de la drogue pour refaire l'église, mais pour acheter les instruments de musique, oui. Tout le monde à Sandy Bay ne partage pas la position du père Loubrito. Certains désapprouvent le trafic et craignent ses conséquences. Le village pourrait perdre son âme. Mais ils sont rares à oser ouvertement collaborer avec les autorités dans la lutte contre les narcos, à fournir des renseignements sur ceux qui ramassent les ballots de cocaïne sur les plages. La police passe pourtant régulièrement dans les villages pour glaner des informations. On est ici pour enquêter sur le trafic de drogue. Je sais qu'il y en a pas mal par ici. Mais on a l'impression que les autorités ne veulent pas arrêter ça. Elles ferment même les yeux pour que la drogue rentre dans les villages. On dirait qu'ils en tirent quelques bénéfices. Même certains anciens du village appuient le trafic. Il y en a encore qui sont contre, mais ils sont pas mal à le soutenir. Je pourrais même vous dire, d'homme à homme, qui ils sont, mais je ne le ferai pas. S'ils apprennent que j'ai parlé, ils vont me tuer. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire Un chef de secteur va venir faire une enquête. Et il passera dans tous les villages de la région. Bon, mon gars, il va en découvrir des choses. Il faut enquêter. Ok, un officier va passer. Il se mettra en contact avec tous ceux qui se battent pour éviter que la jeunesse d'ici ne tombe dans le trafic de drogue. Ok, mon gars. Merci, à bientôt. L'argent de la drogue a commencé à produire ses effets, pernicieux et profonds. Sandy Bay est coupé en deux. Il y a ceux qui se sont laissés tenter et les autres. La scission est présente partout. Aujourd'hui, le village doit élire un nouveau juge. Et la tension est vive. On se calme. Il y a deux groupes qui soutiennent deux candidats au poste de juge. 
Un des deux camps accuse l'autre de vouloir truquer les élections en faisant voter des étrangers. Voilà pourquoi ça se dispute. Selon le candidat élu, le trafic de drogue sera farouchement combattu ou discrètement soutenu. Le trafic de drogue fait également des ravages dans les rangs de la police elle-même. La corruption a gagné certains commissariats de la région. Et l'un d'entre eux a même dû être fermé. Juan Carlos habitait encore ici. Il se souvient que l'affaire avait fait grand bruit dans tout le pays et qu'elle avait laissé des traces dans les communautés indiennes. Le poste de police a été fermé en 2004 parce que les policiers étaient corrompus. Ils étaient eux-mêmes impliqués dans le trafic de cocaïne. Ils fumaient de la marijuana, ils organisaient pas mal d'autres trafics. Alors les gens ont fait pression pour que ce poste de police qui posait problème soit fermé et depuis, celui-là n'a jamais rouvert. Les Miskitos ont vu entrer dans leur vie une réalité qu'ils étaient bien loin d'imaginer il y a quelques années encore. La géographie a transformé leur territoire en un lieu de passage d'une activité tristement rentable. Franck continue à se rendre régulièrement sur la zone de pêche, dans l'espoir de trouver des langoustes rouges. Comme lui, ils sont toujours quelques-uns pour le moment à refuser de s'adonner à la récolte de langoustes blanches. Cette drogue qui provoque le balai des vedettes rapides au large de la côte. Ah, ce sont des narcos là-bas, des narcos. Ils sortent toujours en mer quand il y a du mauvais temps. Comme ça, on les repère moins facilement. Ils se dirigent vers le nord, là, vers le Honduras. Au large de Sandibé, le jeu du chat et de la souris entre les narcos et les gardes-côtes n'est pas prêt de s'arrêter. La partie est loin d'être gagnée pour les autorités. Pour les trafiquants, les enjeux sont énormes. La côte caraïbe du Nicaragua représente un maillon essentiel dans l'acheminement de la cocaïne. Inexorablement, la drogue gangrène les villages du littoral qui finissent toujours par céder à la tentation de l'argent facile.